dhidi ya pepo wachafu hofu zidi ya wachawi lakini leo unakwenda kutupatia sili ya ushindi na ninakusi ukatubariki ukatufundisha yani mimi ni kinena mara moja wewe zungumza mara mbili ni katika jina la Yesu amen kwa hivyo katika somo la jana ambalo lilikuwa linasema mizimu ni nini katika ulimwengu wa roho tuliona ya kwamba mizimu sio roho za mababu zetu wala sio roho za ndugu zetu walio kufa badala yake tuligundua ya kwamba mizimu ni pepo wachafu wanaojivika sula za malehemu ndugu zetu ni pepo wachafu na hivyo wakati fulani wanakuja wakati mwingine hata wanakuja wakijifanya kama wafasili wanaohitaji kututendea mema wakati fulani wanakuja kwa njia mbalimbali lakini ukweli ni kwamba siku zote hii kusaidie hakuna siku ambayo shetani ana urafiki na mwanadamu haijawahi tokea na haitatokea hata akijifanya anakufazili akijifanya anakupenda tambua tu mwisho wake atakuua ili unielewe ngoja nikupekise hiki kabla sijaenda mbali <laughs> kabla sijaenda mbali wale ambao wanawinda zamani nilikuwa wakati nikiwa mdogo tulikuwa tunawinda winda <laughs> kwa hivyo tunaenda polini na mbwa mambo yale mambo yana saka saka tunafukuza fukuza vile vinyama vidogo vidogo kule polini na kama utakuwa unawinda kule pwani kulikuwa na aina fulani ya nyoka wakubwa wanaitwa chatu sasa unapofika mahali ambapo kuna chatu kulikuwa na harufu fulani inayonukia kama waliwali hivi na nisikilize vizuri mbwa alipokuwa akifika sehemu ile unaanza kusikia anachukua mkia wake anaweka anapitisha hapa 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 na upitisha hapa unapita hapa mbwa alafu unaona anasogea huku analia hii ajabu anaenda mahali ambapo chatu yupo anaenda na chatu anakuwa tu ametulia kana kwamba anasubiri mtu wake na akifika pale mbwa chatu anajiviringisha tu taratibu alafu anaanza kumlamba anamlamba yani unajua wakati unatazama ile picha wakati amemviringisha alafu anamlamba kiukweli unaweza ukaisi ya kwamba chatu anampenda sana mbwa habari <laughs> za maana anamlamba lamba kabisa yani leo waswahili wangesema anampeti peti anampeti peti kabisa na peti peti ana peti peti lakini nataka nikwambie unapoona mbwa au chatu anamlamba lamba mbwa si kwamba anampenda la anajiandaa kumeza kwa hivyo unapoona shetani anakupenda wakati fulani mizimu sijui inakuja anasema inanipatia utajili sijui inanilinda usifikiri inakupenda mwisho wa siku itakuua hawanaga urafiki kwa hivyo leo tutaangalia je tunawezaje kushinda hofu zidi ya pepo wabaya na wachawi na swali letu la msingi ni hili je tunaweza kuwa washindi kwa njia gani tunawezaje kuwa washindi kwa nini tunajifunza hili somo kwa sababu watu wengi wanaishi duniani leo kwa hofu 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 ya nini hofu ya pepo yabaya hofu ya nini hofu ya kurogwa hofu ya lini hofu ya mizimu na ndio maana wakati fulani hata tu nyumbani kwetu ukisikia tukapaka kanali ya nga Ngwa 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 unaona mtu anaamka nasema he wameanza wachawi wameanza na nikashangaa au kwa wakati fulani kuna mlio fulani mbwa wao wanalia ukilia tu watu wanaanza kutetemeka kwamba tunaingia kwenye kufanya nini kulogwa na wakati fulani nilifikiri ya kwamba jambo hili lipo Tanzania tu bahati nzuri mimi nimetembea sana East Africa hizi nchi za mashariki ya uh, Tanzania, Kenya, Rwanda na zinginezo. 
ninaelewa vizuri utagundua utamaduni huo upo karibu nchi zote za East Africa Siku moja rafiki yangu mmoja wa Kenya akaniambia ukisikia paka analia nga nga jua ya kwamba huyo ni mchawi mwanamme Alafu akaniambia ukisikia pa mbwa analia kuna vilio fulani vya mbwa akaniambia huyo ni mchawi mwanamke. Eh, hey, kwa hiyo watu wanaishi kwa hofu. Na wakati fulani niliwaambia kabla sijaingia kwenye somo ili tu ikusaidie na, kuta, na kuandaa tu. Ikusaidie. Wewe pale nyumbani wakati mwingine hata paka huna. Alafu panya paka wamekuja hao wanalia nga 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 Wa, yani ukijua siri ambayo nitakufundisha leo utaamka alafu utamwambia tu Yesu asante kwa sababu ya paka hata hivyo hapa nyumbani kuna panya wengi na mimi sina paka ninawaombea hawa paka wakamate panya wote kwa jina la Yesu amen ujanielewa bado <laughs> wakati fulani hata wengine kwa nini tuna hofu na kwa nini nazungumzia hiyo hofu wakati fulani unaweza ukalala usiku watu wao wanasikia vishindo mtu anateria kwenye bati ki 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 watu wengi wanaanza kutetemeka anatetemeka anatetemeka kama ni shuka anajifunika gubi gubi anatetemeka na hawa jamaa walivyowauni sasa <laughs> aki sijui wanaona mimi sijui akijaona umetetemeka anakanyaga mguu sawa sawa na kichwa chako mguu wa mwisho anakanyaga kwenye bati sawa sawa na kichwa chako alafu anatulia na wewe unahisi kabisa yuko hapo juu amekanyaga na wengi wanaanza kutetemeka kwamba mambo yatakuwa vipi lakini kwangu mimi kama nitakisi nitakaye kufundisha leo itakufanya hata ukisikia ki 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 amekanyaga pale ukiamka unasema asante Yesu kwa sababu ya walinzi wa kujitolea hapa nyumbani mimi sina walinzi na bahati nzuri leo kuna watu wamejitolea kunilinda sasa wasaidie tu wajue kwamba usiku ni wakati wa kulala kwa jina la Yesu amen baada ya hapo kama kawa unioni haunioni mambo yanaendelea sasa wengi wanaishi kwa hofu ya kulogwa hofu ya wachawi Hof ya mizimu, hof ya ya mapepo. Hof hii ndio ambayo imetawala wanadamu leo. Sasa leo tutaanza kuona sili ya ushindi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tutaanza kuona sili ya ushindi. Sili namba moja. Amini ahadi za Mungu. Amini ahadi za nani? Za Mungu. Jua ya kuwa Yesu ametukomboa zidi ya nguvu za giza. Narudia tena. Amini ahadi za nani? Za Mungu. Jua ya kuwa Yesu ametukomboa zidi ya nguvu za nini? Za giza. Waebrania sura ya pili mstari wa 14. Msomaji twende hapo haraka. Waebrania sura ya pili mstari wa 14 hadi wa 15. Yeah, inaandika maneno haya katika Waebrania sura ya pili 14 eh hadi 15. Basi. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Yeye naye vivyo hivyo. Yeye naye vivyo hivyo. Alishiriki hayo hayo. Alishiriki hayo hayo. Ili kwa njia ya mauti. Ili kwa njia ya mauti. Amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Yaani. Yaani nani huyo? Yaani. Ndio twende. Ibilisi. Ibilisi. Awache huru. Awache huru. Wale ambao. Wale ambao kwamba maisha yoyote kwa hofu ya mauti kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa walikuwa katika hali ya kitu gani ya utumwa, ya utumwa. kwa lugha nyingine mtu yoyote mwenye hofu iwe ya kulogwa 
mwenye hofu iwe ya mizimu mwenye hofu zidi ya mapepo biblia inasema huyo ni mtumwa kwaambie jirani yako wewe ni mtumwa huyo ni mtumwa na habari njema ni hii Yesu alikuja duniani ili kufungua magereza. Haleluya. Yesu alikuja duniani ili kuleta uhuru. Na leo Bwana amekusudia kukupatia uhuru. Amen. Bwana amekusudia kukuweka huru. Oh yes. Leo. Isaya 61 msomaji. Biblia inasema katika Isaya wa kwanza na hadi wa tatu ndio kazi iliyomleta Yesu duniani. Isaya 61 Isaya 61 mstari wa 3. Biblia imeandika haya. Anzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Biblia imesema hivi. Inasemaje? Roho ya Bwana Mungu ni juu yangu. Roho ya Bwana Mungu ni juu yangu. Kwa sababu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Bwana amenitia mafuta. Ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema. Ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwaganga waliovunjika mioyo. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka ka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao kutangaza mwaka wa Bwana kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa uliokubaliwa siku ya kisasi cha Mungu wetu na siku, siku ya kisasi cha Mungu wetu wafariji wote waliao wafariji wote wanaolia kuagizia hao walio katika sayuni kuambia hao wanaolia katika sayuni wapewe ya mau wa baraka ya mau ya mau badala ya machifu mafuta ya furaha mafuta ya furaha badala ya maombolezo badala ya maombolezo kazi la sifa kazi la sifa badala ya roho nzito badala ya roho nzito wapate kuitwa miti ya haki wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na bwana iliyopandwa na bwana ili atukuzwe ili atukuzwe haleluya amen aijalishi nigeleza gani lililokufunga oh, yes. yesu amekuja kuvunja hayo magereza Hallelujah. Yawe ni magereza ya mizimu, oh, yes. yawe ni magereza ya wachawi. Mm. Leo unakwenda kuwa huru. Hallelujah. Hakuna sababu ya kuteseka. Amen. Hakuna sababu. Yesu anasema nimekuja roho Bwana yuko juu yangu kuwatangazia wafungwa uhuru wao. Unajua shida inakuja ni hivi. Waimbaji fulani waliimba kawimbo kwamba geleza limefunguliwa. Wafungwa watoke. Lakini wafungwa hawataki kutoka habari za jioni. Hiyo ndio shida. Hiyo ndio shida. Baba Yesu amekuja kuvunja geleza na geleza limeshafunguliwa. Yesu anataka wafungwa wafanye nini? Watoke. Watoke lakini wafungwa wamengangania. <laughs> wamengangania. Polisi jirani yako umengangania gereza? Umengangania gereza. Umengangania gereza? Mm. <laughs> Utaki kutoka gerezani umengangania gereza? Sikiliza. Leo ni saa ya kutoka gereza. Amen. Haijalishi ni gereza gani. Leo unakwenda kutoka. Maana shetani ametesa watu wa Mungu. Wachawi wamesumbua watu wa Mungu. Mizimu imesumbua watu wa Mungu. Lakini leo unakwenda kuwa huru. Unakwenda kuwa huru. Sasa Yesu akaja hapa. Na biashara kubwa iliyomleta Yesu ni kufungua magereza. Kufungua magereza. Alafu kuwatangazia wafungwa uhuru wao. Alafu wale walio wanaolia wenye uzuni badala ya uzuni wapate furaha wapate vicheko wanaolia kwa sababu shetani amewaonea kwenye biashara amewaonea kwenye ndoa amewaonea kwenye uchumi amewaonea kwa watoto wao amewaonea kwa waume zao amewaonea na kuwapandikiza mazambi wengine wamepewa mapepo ya ulevi mapepo ya bangi Yesu anasema ninataka niwafungue wawe na furaha amen wawe na furaha na Yesu yuko huyu ndio ninayempenda ninayempenda 
Na ndio maana rafiki zangu wa Daleda huwa ninawaambia hii mikutano ni kwa ajili ya kila mtu. Fanya tu maamuzi ya kuhudhuria. Sasa nisikilize. Ndio kuambia na inairudia tena na ikazia. Mtu yoyote anayeishi na ofu ya kurogwa au ofu ya kutupiwa nini uchawi au asila ya ma, ya, ya roho za mababu waliokufa ni mfungwa wa shetani mtu yeyote hata kama unajiita ni mkristo lakini una hofu ya kufanya nini ya kulogwa una hofu ya kutupiwa uchawi una hofu 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 wewe ni mfungwa wa shetani Mfungwa ila ni mfungwa asiyefanya nini asiyejijua sasa habari njema habari njema ahadi ya Yesu na hiyo tunaanza nayo alafu tunaingia ndani kutazama namna tunavyoshinda Yohana sula ya nane Yohana sula ya nane ahadi ya Yesu Yohana sula ya nane mstari wa 32 na wa 36 Biblia imeandika 8:32 na 36. Biblia imeandika hivi. Inasemaje? Tena. Tena. Mtaifahamu kweli. Mtaifahamu kweli. Na hiyo hiyo kweli. Na hiyo kweli itaweka huru. Itaweka huru. Wakamjibu usubiri. Mm. 32 na 36 usiendelee. Biblia inasema hivi. Lakini subiri kidogo. Sawa. Tena mtaifahamu kweli. Alafu hiyo kweli itawaweka huru. Kinachoweka huru ni nini? Kweli. Ni nini? Kweli. Ni nini? Kweli. Kwa nini umefungwa? Kwa sababu hujajua nini? Kweli. Lakini ukijua kweli utawekwa huru. huru. Kweli. Sasa kweli ni nini? Hii ndio tuanze hapo kwanza. Kweli ni nini? Yohana 17:17. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. kweli. Kwa hiyo tunapozungumza kweli inayoweka huru sio neno la askofu. Sio neno la she ah ah Sio neno la rais ah ah Sio neno la mhubiri hapa ah ah Kweli ni neno la nani la Mungu Neno la nani la Mungu Kwa hiyo jambo lolote unalojifunza ili likuweke huru ni lazima litokane na neno la nani la Mungu Ikiwa neno la mwanadamu haliwezi kukuweka huru na kwa bahati mbaya wa Kristo wengi, waabudu wengi, leo unasikia mchungaji wangu amesema, askofu wangu amesema, mhubiri wangu amesema, badala ya kusema neno la Mungu limesema. <laughs> Hata ukimuuliza, hii aliyosema askofu wako imeandikwa wapi? Anasema askofu kasema imetosha. Pole <laughs> pole no. kwa sababu Biblia inaniambia waongozao watu hawa ndio wawakoseshao na wanaoongozwa na watu hao wameangamia kwa hivyo usiseme tu fulani kasema akikwambia muulize imeandikwa wow. wapi lakini kwa sababu watu wengi wamefungwa kwenye magereza pia ya mazehebu amefungwa akisema tu kiongozi wake wa dini anatetemeka hata kuuliza haulizi nasema tu baba kasema baba kasema baba pole baba baba ni mmoja tu yuko hapo yuko mbinguni huyo ndio baba akisema huyo kimya Ye ndio final say. Lakini mwanadamu kama mimi naye kula maharage na kula na vina kisavu na mchicha. Nikwambia mimi ndio nimesema final say yako usikubali utapotea. Mimi nimekuja kukuletea habari. Bwana amenituma tu leo na niambia bwana mwanangu Carlos peleka habari. Kwa hivyo mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru na kweli ni neno la nani neno la Mungu tunajiuliza tena neno la Mungu ni nini subiri msomaji hiyo ya kwako tulia hapo hapo utarudi kusoma neno la Mungu ni nini andika ilifungwa ili msomaji hata kwenda kusoma andika 
Yohana moja moja mpaka tatu Hapo mwanzo kulikuwako na neno Na eneno alikuwako kwa mungu Uyo mwanzo alikuwako kwa mungu Vyote vilifanyika kwa uyo Wala pasipo huyo Hakuna chochote kilicho fanyika Mstari wa kuminane Neno akakaa kwetu Nasi tukawona utukufu Utukufu wapeke kama a utukufu wa pekee kama wa mwana wa pekee wa Mungu amejaa nehema na kweli amejaa nehema na kweli kwa hivyo kwa lugha nyingine Yohana 8:32 hebu irudie tena alafu ni tafsiri Biblia inasema hivi katika Yohana 8:32 he? tena tena mtaifahamu kweli mtaifahamu kweli na hiyo kweli na hiyo kweli hiyo kweli hiyo kweli itawaweka huru sasa tumeona kweli ni neno la nani la Mungu neno la Mungu ni nani kwa hivyo hilo fungu pia lingeweza kusomeka hivi tena, tena mtamfahamu yesu, yesu na huyo Yesu atawaweka huru utamfahamu Yesu alafu huyo Yesu atawaweka huru, huru. na ndio maana sasa kwenye mstari wa 36 Yesu mwenyewe anasema twende hapo basi Yesu basi Yesu akiwaweka huru ak, basi urudia bwana soma ile mwana we soma ile basi mwana <laughs> akiwaweka huru basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli mtakuwa huru kweli kweli Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Na Yesu analinganisha kufahamu kweli na kumfahamu yeye. Ndio maana anasema mwana akikuweka huru unakuwa huru kweli kweli. Sio huru rusu nusu. Ah ah. Huru kweli kweli. Yaani huru kabisa. Huru. Huru. Na niwaambie kuna wachawi wengi walijitoa wakawekwa huru. <laughs> kuna waganga wengi walijitoa wakawekwa huru. Na Yesu Ujanielewa bado? Mara nyingi wanawaambia watu wa Mungu, hata nikija hivi kuhubiri, wengi wanafikiri labda hao wahubiri wao wanatafuta noti. Au wanatafuta watu. Mimi sitafuti watu. Yaani mimi siangalii namba. Habari za jioni habari za jioni ninachoangalia ni watu wamewekwa huru namba inisumbui wakati fulani nikiwa mdogo nimeanza kuhubiri nikiwa mtoto wakati fulani nimeanza kuhubiri nilikuwa sawa na hiki kibweta tu kutoka hapa mpaka hapa ndio nilianza kuhubiri nakumbuka wakati fulani tukaenda kusini mwa Tanzania nikuonyeshe tu uhuru alafu turudi kwenye hizi nani wakati nimeenda kusini mwa Tanzania kusini kule Mtwara Mtwara kule kusini sehemu moja kijiji kimoja kinaitwa nawaje. Umesikia hilo jina? Na waje. <laughs> Lifika pale. Na hata kabla sijaenda, yule ambaye alikuwa anachunga ule mtaa kule maana ma, alikuwa anachunga masasi yote mpaka uko ndani kwenye hicho kijiji. Akaeleza jamani huku mnapokuja kufanya mikutano katika mkoa wilaya mko, wilaya ya Masasi wakati ule wilaya Masasi ni wilaya katika wilaya ya Masasi hicho kijiji ndio kinaongoza kwa wachawi na mimi nikasema hicho ndicho nakipenda hicho ndo nakipenda na nikakumbuka tukaenda na kwaya timu ya watu 13 waimaji walikuwa kama 12 hivi na mimi wa 13 tukaenda na tulipofanya ile mikutano baada ya wiki moja jioni moja wakati nimeshuka tu kwenye mahubili kijana mmoja akaja kanembea mwanjilisti nataka kuonana na wewe nataka kuonana na wewe nikamwambia hamna shida njoo tuonane njoo tuonane akaniambia najua unaponitazama unaona mimi ni kijana mdogo lakini mimi ni mdogo kwa umri na sula. Lakini hapa kijijini mimi ni mkubwa. <laughs> Nikamuuliza ukubwa wako ni nini? Akaniambia wazee wote na wachawi wote unaowasikia hapa. 
Mimi ndio mwenyekiti wao. Wote wanalipoti kwangu. Wote. Ehe, sasa akaniambia kile ambacho kimemleta. Akaniambia tangu mmekuja hapa kijijini. Wiki moja hii imekuwa ni wiki ya mateso kwa wachawi. Amen. Wiki ya mateso kwa wachawi. Amina. <laughs> Nikamuuliza vipi sasa kwanza hata wewe tumejaribu kuwaua tulikuwa tunakuja pale kwenye nyumba mnayoishi tukija tunakuta moto. Siku nyingine tukija tunaona bahari. Amen. <laughs> Huyu Yesu. Huyu Yesu sio mchezo. Tunaona bahari. Nasema sasa mambo yetu hayaendi. Ndege zetu zile ambazo smart hao sijui wala mheshimiwa apati kodi sasa hivi haziruki. Ni mateso. Kamwambia sasa sema nimeamua kumfuata huyo Yesu. Amen. Nimeamua kumfuata huyo Yesu. Amina. Nikamwambia kama umeamua kumfuata Yesu, leta sana tuchome. Aniambia sawa. Nikawaimba wa imaji na ndeni na huyu kijana mkabebe ile misiko ili ije kuchoma moto hapa. Wakaenda. Walipoenda wakabeba misiko marobota ya uchawi. Wamebeba. Wanakuja nayo kambini ili yachoma moto. Sasa wakati wanatembea mtaani, wanatembea wamebeba ile madude wanakuja nayo. Wakakutana na baadhi ya wazee wataalamu nao wanaoruka usiku. Wakasema ah wewe mwenye kiti umetusaliti umeenda kuchukua vitu vyetu vichomwe sasa wewe tukachome tu lakini siku wakiondoka hawa watu utatujua sisi ni nani tutakushughulikia kuliza swali ingekuwa ni wewe ungefanyaje ingekuwa ni wewe ungefanyaje wazee wameshasema wa tutakushughulikia kijana akawatazama alafu akatabasamu na nilimpenda kwa kweli alafu akawajibu akawaambia ni kweli hawa watu wataondoka lakini yule Yesu aliyemleta hataondoka <laughs> yeye haondoki <laughs> yupo amina haondoki tukaletewa pale tukachomba ile misiko na yule kijana akajitoa akabatizwa akajitoa akabatizwa akajitoa akabatizwa kijana mwenye kiti wa nini habari za jioni akabatizwa na najua ngoja nikwambie mwaka mmoja baadaye nikapokea barua kutoka kwa yule kijana inasema mwenye listi Ninashukuru kwa kumleta Yesu kijijini kwetu. Amen. Tangu nimempokea Yesu, maisha yangu yamebadilika. Usiku kwanza siku hizi badala ya kuangaika kuruka na mafisi mimi nalala. Bwana <laughs> bwana. <laughs> e, nalala kwa rabu stale. Na hapa kijijini nimekuwa na maendeleo makubwa. Vijana wenzangu wananishangaa. Alishaka. Mwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Mwana akikuweka huru. Sasa wapendwa leo nina kazi moja tu kukuonyesha hii sili ya ushindi. Kazi moja tu. Sitaki uendelee kuwa mtumwa tena. Yuko Yesu ambaye anaweza kukuweka huru. Yuko Yesu ambaye anaweza kubadilisha maisha yako. Yuko Yesu ambaye kwa kupigwa kwake tumepona. 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 Sasa nisikilize. Kwa nini ufahamu ahadi za Mungu? Jambo la kwanza nisikilize. Yawezekana uko hapa. Wewe unasumbuliwa na hofu 
ya misimu, si ndio? Roho za watu walio kufa. Lakini jana tumejifunza Biblia imetuambia wafu hawajui neno lolote. Kufa hajui neno lolote. Lakini leo nataka ni kuongeze kitu kingine ili ujue ya kwamba hicho kinachokutesa sio roho ya marehemu. Sio tu kwamba wafu hawajui chochote, lakini pia hawawezi kuja nyumbani kwako. Wafu. Najua Port Africa hasa wa Tanzania wataniambia mwinjilisti unamaanisha nini? Mbona wakati fulani tunalala nyumbani, alafu mjukuu analia sana, alafu akishalia tunaenda kwa mganga wa kienyeji, mganga anatuambia babu yake ndiye anayekuja kumfinya, anataka apewe jina la marehemu babu yake na tukimpa lile jina mtoto ali tena uoni kwamba marehemu babu amekuja uoni ili mwinjilisti unajielewa kweli sasa nataka ni kuondoka kwenye hofu hiyo namba moja alafu nikupatie ushindi <laughs> kitabu cha ayubu saba msomaji hebu tuangalie wanaweza kuja nyumbani hao wakifa Ayubu saba tano mpaka tisi kumi. Tuende haraka. Bilia imeandika hivi. Aha. Mwili wangu. Ayubu saba. Tano mpaka kumi. Tuende. Tuende. Kumi, mwili wangu. Unavikwa mabu. Yani mtu wakisha kufa. Mwili wake unavikwa mabu. Tuende. Na madongoa. Na ya madongoa udongo. ya udongo wake. Siku zangu upita upesi. Siku kuliko zangu chombo. zinapita upesi kuliko chombo cha kufumia. Ndiyo. Kumbuka ya kwamba. Kumbuka ya kwamba. Maisha yangu ni upesi. Maisha yangu ni upepo. Mungu halito, alitaona mema tena. Sikiliza, jicho langu huyu mtu akisha kufa Biblia nasema jicho langu alitaona mema tena. Twende. Jicho lake huyo alionaye. Jicho lake huyo anayeniona alitaniangalia tena. Alitaniangalia tena. Macho yako. Macho yako yatanielekea. Yatanielekea. Lakini sitakuepo. Sitakuepo. Kama vile subili. Mm -hmm. Macho yako yatanielekea. Mm -hmm. Lakini mimi sita kuepo. Si tunaangaliaga kabmaiti? Si unapita unamwangalia? Wewe macho yako yanamwelekea yeye lakini yeye hayupo. Na wakati mwingine tunapita nasema he dada, dadi dadi. Dadi uko unapoenda tena kabisa libie na shagazi. Kabu saribie na shagazi dadi. Kabu saribie na mjomba. Sikiliza. Jicho lako litanielekea lakini mimi sita kuepo. Habari za jioni? Mm. Habari za jioni nzuri. Haya twende msomaji. Tunakwenda tisa sasa. Aha. Kama vile wingu likomavyo. Kama vile wingu linavyokoma na kutoweka. Na kutoweka. Ni vivyo huyo tukae hivyo huyo anayeshuka kuzimu kaburini twende. Kazuka tena kabisa. Kazuka tena kabisa. Hata rudi tena nyumbani kwake. Hata rudi tena nyumbani kwake. Wala mahali pake hapata mjua tena. Wala mahali pake hapata mjua tena. tena. Akisha kufa harudi nyumbani. Kwa hivyo huyo anayefinya mjukuu wako sio babu yako. Mm. Hacha kudanganyika. Mm. Nakumbuka habari ya kisa kimoja kilichotokea wakati wa vita kuu ya pili ya dunia kule Marekani. Unajua watu wengi wanafikiri mambo ya wafu hapo Afrika tu hata wa Marekani, yaani wafu ndio shida ya dunia. Kule Marekani. Mama mmoja alikuwa ni Mkristo huyu. Alafu mtoto wake wa pekee alikwenda vitani kupigana vita. Na wakati vita imechachamaa, akaletewa taarifa ya kwamba mwanao aonekani vitani, hayupo. Na unajua moja kwa moja wakajua wamefanya nini? Amekufa. Huyu mama alikuwa mjane na alikuwa na katoto wako kamoja, akaanza kulia, akalia sana. Sana. Na unajua ngoja nikwambie sili. Baada ya machozi majirani zake wakaja. Wakamwambia mama usilie. Hata hivyo sisi tuna wataalamu wako mahali fulani. Ukienda kwa yule mtaalamu utaonana na mwanao, utaongea naye. Hakuna shida twende kwa mtaalamu wakaenda kwa mganga wa kuko Marekani 
walipoenda yule mtaalamu akafanya fanya mambo yanayojua yeye mama akaingizwa kwenye chumba chenye giza na baada ya mambo mabovu fulani fulani mama akamwona mwanae amesimama mbele yake amevaa nguo za jeshi mtoto akamwambia mama ninajua unahuzunika kwa sababu nimekufa lakini usiwe na wasiwasi kila jumatano utakuwa unakuja hapa tunaongea na wewe mama yangu hata mimi nauzunika lakini kila jumatano uwe unakuja hapa tunaongea na nani na wewe mama akaanza kuwa mtumwa nimesema mtumwa baadaye nitakwambia kwa nini mtumwa kila jumatano akawa anaenda na hata ukristo akasema wakristo ni waongo wanasema wafu wa wajui neno lolote mbona nimeonana na mwanangu mbona ninaongea naye tangu sasa hata kanisani siendi tena siendi waongo tu na unajua baada ya vita kuu ya pili ya dunia kuisha Siku moja mama akiwa nyumbani kwake akasikia mlango wa nyumba yake unagongwa. Aliposikiliza sauti vizuri ni sauti ya mtoto wake. Sauti ya mtoto wake. Mama akasema, "Mwanangu, leo sio siku yetu ya kuonana. Siku yetu ya kuonana ni Jumatano. Kwa hivyo Jumatano nitakuja kwa yule mganga ili tuonane." Umefuata nini? Rudi tu huko. Sasa kule nje akasikia mtoto anasha. Mama, unasema nimekwambia Jumatano. <laughs> Mama mbona sikuelewa? Hebu fungua kwanza mlango ni kuone, alafu unieleze hiyo habari ya Jumatano. Mama ba, kwa akaenda akafungua mlango. Alipofungua akakutana na mtoto wake, kijana wake, pale mlangoni kijana akaingia ndani akamwambia mama ninaomba unieleze kile ulichokuwa unanijibu maana sikuelewi ulikuwa unamaanisha nini mama akasema mwanangu wewe si ulikufa umekufa vitani miaka mingi imepita sasa na nilikuwa ninaenda kukuona wewe kwa mganga kila Jumatano kila Jumatano tulikuwa tunaonana sasa mbona umekuja hapa kijana akashangaa akamwambia mama sikiliza mimi sijawahi kufa. Habari za jioni? Habari za jioni? Sijawahi. Mm. Ni kweli wakati fulani vita ilikuwa kali. Na kwa sababu nilikuwa mstari wa mbele kwenye ile vita, nilichukuliwa mateka. Sasa vita imeisha, tumebadilishana wafungwa wa kivita. Ndio maana nimeachiliwa. Sasa nikuulize swali yule aliyekuwa anaongea na mama kwa muganga wa kienyeji akiwa na sura ya kijana ni nani Na wewe <laughs> akuwa mwa kijana alikuwa ni pepo aliyejivika sura ya nani ya kijana na hiki ndicho kinachoendelea ulimwenguni kote. Watu mapepo yanajaribu kujivika sula za wapendo wetu walio kufa. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo nataka nikusaidie ni hili ya kwamba huna sababu ya kuogopa kwamba babu yako atakuja nyumbani, hawezi kuja maana babu yako hajui neno lolote. Lakini hapo hapo utaniambia ndio umenitoa kwenye hofu moja lakini umeniingiza kwenye hofu ya pili. <laughs> Umenitoa kwenye hofu kwamba arudi ile roho sio babu yangu ila ni pepo. Sasa si ninaogopa mapepo yataniua. Habari za jioni. Habari za jioni. E, mumechukia? Eh? Habari za jioni. Eh? Kwa hivyo unaweza ukasema mwinjilisti, nimetoka kwenye hofu moja na nimeingia katika hofu ya ngapi nyingine kwa hivyo ndio huyo sio babu yangu lakini ni nani ni pepo sasa nina habari njema habari njema ya kwanza ni hii Yesu alimkanyaga kanyaga shetani Yesu alikanyaga kanyaga mapepo na ushindi wa Yesu ni wako ushindi wa Yesu ni wako ushindi wa Yesu ni wako 
ufunuo 12 saba a, na, saba a, nane na kumi nane na kumi msomaji Yesu alimukanyaga shetani ufunuo 12 nane na kumi Nane na kumi imeandika hivi anasemaje nao nao hawakushinda hawakushinda yani shetani na malaika zake hawakushinda wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa kooko sasa kumekuwa kooko na nguvu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake na mamlaka ya Kristo wake aha ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu yeye awashitakie awashitakie awashitaki mbele za Mungu wetu chana na usiku hmm, chana na usiku ametupwa chini bwana asifiwe kwa hivyo shetani na malaika zake shetani na mapepo yamekanyagwa na Yesu na nataka nikwambie sili ushindi wa Yesu ni wako Biblia inasema sisi ni washindi na ni zaidi ya washindi kwa sababu ya yeye aliyetupenda Yaani kwa sababu Yesu alitupenda unapomchagua Kristo ushindi wa Kristo ni wako unapomchagua Kristo mapepo hayana nguvu ndani yako unapomchagua Kristo wachawi hawakuwezi unapomchagua Kristo mizimu inakimbia unapomchagua Kristo wewe ni mshindi Kristo Katizo ni moja tu wengi unataka Kristo na chale. Habari za jioni? Unamtaka Kristo na nini? Chale. Na chale nazo zichanjwe. Mimi unajua Mungu amesema jisaidie na mimi nitakusaidia. Unajua chomo. Kacha. Chap. Chap. Alafu kija. Yes, mwokozi. Amuna. <laughs> Mwingine na amefunga na kairizi kake kana kwenye nguo anatembea nako anatembea nako afu akija hapa tunaye bwana 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 wa majeshi tunaye bwana wa majeshi tu ilisi hiyo <laughs> ndio shida Kristo tunapomchagua tukamkaribisha ndani yetu ushindi wake ni wetu Yohana wa kwanza 4:4 msomaji twende kitabu cha Yohana wa kwanza Yohana wa kwanza 4:4 Biblia inaandika maneno haya. Inasemaje? Nasema hivi. Aha. Ninyi. Ninyi. Watoto wadogo. Watoto wadogo. Watokana na Mungu. Natokana na Mungu. Nanyi mmewashinda. Nanyi mmemshinda. Kwa sababu Kwa sababu yeye aliye ndani yenu. Yeye aliye ndani yenu. Kuliko yeye aliye katika dunia. Kuliko yeye aliye katika dunia. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. dunia. Kwa hivyo Kristo akiwa ndani yako, Kristo ni mkuu kuliko majini. Kristo ni mkuu kuliko mizimu. Kristo ni mkuu kuliko uchawi. Kristo ni mkuu kuliko takataka zote za dunia. Mina. Ni mkuu. Mkaribishe. Tatizo ni kwamba tumekumbatia dini badala ya Yesu. Hiyo ndio shida. Umekumbatia zehebu badala ya Yesu. Hiyo ndio shida. Aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye wapi? Ulimwenguni. Na ulimwenguni mwiko nani? Huyu bwana mdogo karusi faka. <laughs> Haka ka shetani nika bwana kadogo. Mwambie jirani yako bwana kadogo. Bwana kadogo. Eh hey, unasema mwanjulisi unamjua vizuri shetani kwani mimi naishi mbinguni si naishi duniani Mwanjulisi unajua vizuri wachawi kwani mimi naishi mbinguni si naishi duniani Alafu si nimekuja hapa kwenu ndareda bwana asifiwe Hapa hawapo Eh Wapo Sinaongea hapo wananisikia Alafu bado nina wiki mbili na ninatamba hivi <laughs> Kwa nini yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko anayetembea kwenye dunia hii. Na Yesu akasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge 
na nguvu zote za yule nani adui na akuta kuwa na nguvu itakayo washinda sasa nikuulize swali kabla sijaenda mbele watu huwa wanakanyaga kitu kilicho juu yao au chini yao eh? kwa hivyo kama umepoa mamlaka ya kukanyaga huyo shetani yuko juu yako yuko chini yako sasa una sababu gani ya kumogopa mtu aliye chini yako <laughs> nataka nikutie moyo mtu ambaye ana Yesu mtu ambaye ametegemea nguvu za Yesu hata kama ni zaifu kiasi gani ana uwezo wa kukemea nguvu za giza na zitakimbia ana uwezo wa kukemea nguvu za wachawi na zitakimbia hii ikusaidie wengine siku hizi mmeanza kuletewa vitu vya ajabu ajabu Unakuta wakina mama ni wape pole. Muna tembea siju na maji ya upako. Vita amba siju vya upako. Siju udongo wa upako. Teki ya upako. Achana na hivyo tembea na yesu wa upako. Matambara umetembea na yu kutu wanzima. Mafuta siju wa mifanyaji. Nandyo, nandyo naona watu wengi wanapenda kuliwa. Yaani wajinga ndio waliwao. Ningekuja hapa nikasema nina mafuta hapa muje mlete pesa. Munge kuja muweke vichwa vyenu ili niwapake pake pake. Unanipa hela naenda. Wacha ujinga mimi nakuletea Yesu akae ndani yako mambo ya nyoke. Sawa <laughs> injilisti wewe. Una mambo mengi ndio mtu mnyonge kabisa kaza ifu sio unaona mimi ni, ni mrefu kwenda wapi chini hakuna mtu mfupi duniani ila kuna walefu kwenda juu na walefu kwenda chini mimi ni mrefu kwenda chini ni mrefu kwenda chini hivi lakini natamba hapa kwa nini hata ningelikuwa ni zaifu kiasi gani kwa sababu ya Kristo ninaweza kufukuza takataka zote kitabu cha Yakobo tano. Yakobo 4 msomaji mstari wa 8 mpaka wa 10 twende haraka msomaji muda unakimbia kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 8 mpaka wa 10 Biblia imeandika hivi inasemaje anasema mkaribieni Mungu mkaribieni naye atakaribia ninyi naye atakaribia ninyi jitakaseni mikono yenu jitakaseni mikono yenu wenye dhambi enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu na kuisafisha mioyo yenu wenye nia mbili enyi wenye nia mbili mkeni na kuomboleza na kulia alikuna sab nane na mpaka nimekwambia ngapi saba mpaka nane Asema saba mpaka nane Basi basi tini Mungu mtiini Mungu mpingeni shetani mpingeni shetani naye atawakimbia naye atabaki mkatakimbia ah? atawakimbia atabaki atawakimbia eh? eh kwa hivyo mtiini Mungu mpingeni nani shetani naye atawakimbia <laughs> ndio maana nataka nikwambie ukiwa na Yesu kuna wengine kwa sababu tu ya sema mimi huu mtana hama wachawi wamezidi sikiliza ukiwa na Yesu wewe utakiwi kuhama wao ndio wahame Una maji wewe mtoto wa mfalme Huu mtawa wanaroga sana wanaroga nini Wanaroga nzila Wanaroga nini Siku moja nikaogopa mpaka nikaogopa aka kamdomo aka nimekaa mahali fulani na pita barabarani nikakuta wakina mama fulani na roho akaniambia hebu geuka nikageuka nikaangalia wakina mama wanalongolezana haka kajamaa kachawi <laughs> naona wanalongolezana haka kajamaa nini kachawi na nikawaambia na bado katika wachawi duniani mimi ndio nambari moja na mtakoma Arabu nikatembea. Sasa sikiliza baada ya siku mbili nyumba zao zikatiwa moto wamekamatwa na uchawi. Nikasema Mungu wangu asije akafikiri video niliwale. Sikia. <laughs> Huna sababu ya kuishi kwa mashaka. Mpingeni shetani naye atafanya nini? Atawakimbia. Sasa nisikilize. Nisikilize mwanadamu yeyote anaye muamini Kristo anaye mpokea Kristo anaye tembea na Kristo kwa jina la Yesu akitumia mamlaka ya jina la nani la Yesu anakuwa huru na wote ambao walikimbilia kwa Yesu walikuwa huru 
Ndiyo maana Suleiman anasema katika misali 18 mstari wa kumi Jina la Bwana ni ngome imara mwenye haki ukimbilia akawa salama. Jina la nani? Jina la nani? La Bwana ni ngome imara, imara. mwenye haki ukimbilia akawa salama. Kwa hivyo mambo yote yanapokuwa magumu ipo ngome na ngome hiyo si nyingine ni jina la Yesu. Amen. Kimbilia hapo. Na wote ambao walijua sili hii walishinda. Kwanza nikwambie wakati Israeli wana wa, wako kwenye vita na kuna jamaa linaitwa Goliath Mwambie jirani yako Goliati. Na Biblia inatuambia Goliati lilikuwa ni jitu. Jitu yale ndio majiant, majitu ambayo sisi wakina Carlos tukisimama tunafika kwa magoti. Au fiki. Jitu. Limeenda hewani. Jitu. <laughs> Alafu vita majeshi yakikuwa pale. Jamaa linatokeza tunasema haya. Atokeze mwana jeshi mmoja huko katika kambi ya Israeli hadi hapa pale na mimi. Alafu anasema na laani majeshi yote ya Israeli anatukana kwa miungu yake yote. Alafu wa Israeli wote wanakimbia habari za jioni. Waisraeli wanasema za mwezi ya 40. Na alifanya siku, kazi hiyo kwa siku ngapi? 40. Hivi hata hata unajua hata mauchawi machawi chawi hayana nguvu yanawatisha tisha tu. Ili jamaa kama lingekuwa na nguvu lingesubiri siku 40 si lingewatokea liwafuate. Sasa siku 40 linatoka tu wakikimbia na lenye linarudi ndani linakaa. Za mwezi 40 kikafika kijamaa kilefu kwenda chini. <laughs> Kinaonekana kizaifu zaifu kidaudi kikafika siku ya 40. Alafu dume lilipotokeza kama kuna mwanamume aje hapa. Israeli wakakimbia Daudi akauliza. Huyu mfilisti huyu mtu huyu huyu huyu. Huyu mfilisti anayetukana tukana majeshi ya Bwana. Huyu ni nani? Yaani Daudi anaongea kana kwamba Daudi Goliati ni kadude kadogo. Huyu ni nani? Alafu mtu atakaye mshughulikia huyu atafanywaje? Sema atakuwa mkwe wa mfalme, mkwe wa mfalme. Aha. Okay, na mfalme atampa zawadi nyingi sana. Aha. Okay, anaenda kwa mwingine. Huyu mfilisti huyu mjinga mjinga. <laughs> Huyo ni nani huyu? Baadaye taarifa zinafika kwa mfano. Nisikilize. Mfalme anapomwona Daudi, Daudi anamwambia asizimie mtu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na hilo jamaa. Nitakwenda kulishughulikia. Mfalme akasema unajua wewe ni kijana mdogo. Habari za jioni. Alafu ni mtu tu laini laini. Alafu yule ni jamaa ni kamanda ya vita miaka mingi. Muso hefu wewe uwezi na nikwambie siri kiukweli kama tukienda kiumri shetani ana miaka mingi kuliko wewe <laughs> na ana miaka mingi na amefanya mambo yake kwa miaka mingi kuliko nani kuliko wewe lakini ukiwa na Yesu hakuna shida nisikilize Daudi akamwambia hapa hapa alimesikiliza Bwana. Wewe oh, hujanijua vizuri. Mimi nilipokuwa huko nyikani nilisimba alikuja nikakamata simba. Nikampasua. Eh, hey, falme akasema hata hiyo bado. Daudi akamwambia bado hujanielewa. Kule polini dubu alikuja najua dubu ndio mnyama anayeogopwa kwa kumwaga damu. Dubu alikuja nilimpa roba. <laughs> roba nikaua. Sauli aliposikia hivyo. <laughs> Akajua hapa kuna shughuli. Jamaa akamwambia sikiliza sio hivyo tu. Yule Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na midomo ya dubu ataniokoa na Mfilisti huyu asiyetailiwa. Ataniokoa na huyu. Falme akamvisha sikiliza. Mfalme akamvisha Daudi mavazi yake. Sasa hiki nacho ni kituko. Kumbuka Sauli alikuwa ni mrefu kuliko Waisraeli wote. Daudi ni kadude kadogo dogo. Alafu uvae mavazi ya mtu mrefu. <laughs> Daudi alipovaa, 
na ndio wakati mwingine ndio shida tunapigwa na shetani kwa sababu huwa kuna mavazi tunayotegemea ilizi mazindiko uchawi sio mizimu hiyo ndio inatuwa na ukitaka kushinda vua hayo yote yatupe mbali na wewe utashinda Daudi akavua hayo matakataka akamwambia siwezi kuvaa haya alafu akaenda sasa hapa ndio nataka nikuonyeshe kitu alipokuwa anaenda yule mfilisti akajitokeza na Biblia inasema akaangalia pande zote alafu akamona Daudi akamzalau ni kijana mdogo mwekundu mzuri wa sula akamzalau mfilisti akaanza kulaani kwa miungu yake kwa lugha nyingine mfilisti akaanza uchawi akaanza kuloga kwa miungu yake akaanza kutishatisha na uchawi wake miungu ungu yake na ndio maana hata wanao waloga huo wanawatishatisha mara wamwage michanga mara ili uogope wakatishatisha alipotisha walipomaliza Daudi akamwambia sikiliza wewe wewe unanijia mimi kwa fumo na kwa upanga yani kama ni mchawi unamwambia unanijia mimi kwa ilizi na pembe la ngombe <laughs> Hujadielewa bado. Unarijia mimi kwa upanga na fumo. Mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli ulio yatukana ili ujue ya kwamba Bwana aokoi kwa upanga wala kwa mkuki. Na Bwana atakutia mikononi mwangu. Umeona kwa hivyo wakati Goliath anakuja na irizi zake, Daudi anakwenda kwa jina na jina la nani? Jina lisilo shindwa. Jina lenye mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Jina ambalo ni kiboko ya wachawi na majini na mamizimu yote. Jina la Yesu. Mwanaume alipoenda. Sasa <laughs> wakati anakimbia, unajua sio kwamba amesimama alipo Alafu Daudi akaanza kumkimbilia. Haleluya. Haleluya. Wakati anamkimbilia, akazungusha kakombeo kake, kakombeo kake. Alipoachia lile jiwa lilipokuwa linatoka kwenye kombeo, lilitoka na mungurumo. Goliati alikuwa amevaa mavazi mpaka kwenye uso. Akafungua ili aone <laughs> kwamba hicho kinachounguruma ni kitu gani kitendo cha kufungua tu jiwe likaingia pu chali ndio leo tunaimba kwa jiwe moja na kombeo <laughs> jina la bwana lina nguvu hakuna sababu ya kuishi kwa hofu leo unaweza kuamua kujiunga katika familia ya washindi Watu ambao watatembea bila hofu ya kulogwa, hofu ya mizimu, hofu ya wachawi, hofu ya waganga. Watatembea kwa kumtumaini Kristo. Na siku zote watakuwa washindi. Na hilo unaweza kuamua wewe mwenyewe, amua wewe mwenyewe. Unapoamua kumchagua Kristo ndani yako na kuamua kumpa maisha yako Nataka ni kuambie hautabaki ulivyo. Kristo atakupa ushindi. Kristo atakupatia ushindi. Na ndiyo maana ninampendekeza Yesu katika maisha yako. Ninampendekeza Yesu katika ndoa yako. Ninampendekeza Yesu katika familia yako. Habari njema Yesu atakapoingia ndani yako. Ukamchagua na kumpokea ahadi mbili za mwisho juu yako ambazo nataka nikaombe sasa ahadi ya kwanza ni zaburi tisina moja msomaji mstali wa kumi mpaka wa kumi na sita iko ahadi kwa wote ambao wanamchagua Kristo wote ambao wanampokea wote ambao wanamkubali kama mwokozi wa maisha yao wote ambao wanajitoa na kuzika maisha yao ya kale zaburi tisina moja msomaji mstali wa kumi mpaka wa kumi na sita twende biblia imeandika hivi inasemaje Mabaya hayata kupata wewe. Mabaya hayata kupata wewe. Wala 
tauni haita karibu kema yako wala tauni magonjo ya ajabu ajabu magonjo ya milipuko hayataharibu nyumba yako haita karibu hema yako twende kwa kuwa kwa kuwa atakuagizia malaika zake atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote wakulinde katika njia zako zote mikononi mwao watakuchukua mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwa mguu wako katika jiwe usije mguu wako ukajikwa katika jiwe utakanyaga simba na nyoka sasa sikiliza utakanyaga simba na kitu gani na nyoka na nyoka Mwana simba subiri na nyoka mm. sasa usiende kumtafuta simba ngorongoro umkanyage atakula baada wengine mnasoma biblia tena mnasoma kwa makengeza usije ukasema nimesikia mwinjilisti kasema nitakanyaga nyoka na nani na simba, na simba. sasa oh, unasema ngoja niende gorongoro nikatafute nyoka nimkanyage atakungata Ujanielewa bado. Ngoja nikamchokoze Simba maana nimeambiwa nitamkanyaga atakushughulikia. Nini anataka kutuambia? Nyoka hapo anawakilisha mizimu. Manguvu yote ya mizimu. Simba anawakilisha pepo wachafu na hilo shetani lejewe. Yote utayakanyaga. Twende. Anasema mwana Simba na Joka. Twende. Utawaseta kwa miguu. Utawaseta kwa miguu yako. 14. Ndio kwa kuwa amekaza kunipenda. Kwa kuwa umekaza kunipenda. Nitamuokoa. Nitakuokoa. Nitamuokoa. Twende twende na kumweka palipo juu. Na kumweka palipo juu kwa kuwa amenijua jina langu. Kwa kuwa amenijua jina langu. Ataniita nami nitamwitikia. Ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye tabuni nitakuwa pamoja naye kwenye tabu zake nitamwokoa na kumtukuza nitamwokoa na kumtukuza kwa sita ndio kwa siku nyingi kwa siku nyingi nitamshibisha nitamshibisha nami nitamwonyesha wokovu wangu nami nitamwonyesha wokovu wangu bwana asifiwe umeona raha hiyo ndio maana hapo wanawaambia ninyi miaka 40 wengine hamtakwepo lakini mimi nitakwepo fungu langu hilo hapo siku nyingi lazima zishibe <laughs> hakuna kufa haraka haraka bwana nasema nitakulinda nitakuponya nitakushibisha siku nyingi kwa nini kwa sababu umekaza kunipenda umeamua kunipenda umeamua kunichagua na ndiyo maana nataka niwaambie watu wa Mungu mnao nisikiliza leo ni yaheli baba hakuache ni yaheli mama hakuache ni yaheli ukoo ukutenge ni yaheli familia ikukatae ni yaheli familia ikuchukie ni yaheli jamii ikutenge lakini Yesu asikutenge Daudi akasema baba na mama wameniacha lakini Bwana atanikaribisha kwake. Kwa hiyo ni yaeli Bwana akukaribishe kwake, wengine wote wakukatae. Kwa sababu Bwana ndiye mwenye mbingu. Amen. Yeye ndiye mwenye uzima. Yeye ndiye mwenye ushindi. Yeye ndiye mwenye wokovu. Kwa hiyo akikukaribisha kwake, wewe ni mshindi tembea kifua mbele wewe ni mshindi na mikutano hii inatafuta washindi uko hapa nasema Yesu asante asante kwa sababu sasa sina sababu ya kuogopa tena ninakupa maisha yangu uyatawale ninakupa familia yangu uitawale Ninakupa ndoa yangu uitawale. Ninakupa biashara zangu uzitawale. Nataka nikwambie wale wanaofanya maamuzi kama hayo leo watakuwa washindi. Nikusaidie hii nataka anapoenda kumaliza na kusaidia hii. Acha kutembea na mavitambaa siju ya upako. Acha kutembea siju na maudongo ya upako. Acha kutembea siju na mafuta ya upako. Acha kutembea siju na makeki ya upako, tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Hayo mengine yote yanaharibika. Na ninasema hivi kwa sababu wakati fulani nilikuwa pale Karatu. 
ikana nayo nimekuja kuja karatu ninawapenda sana watu wa karatu na unajua kwa nini nawapenda wanajielewa mwambie jirani yako wanajielewa <laughs> mwambie tena wanajielewa wale watu nilifanya mikutano pale karatu mikubwa sana sio kama hii Nenye huko Dareda mna shida. Mkiambiwa tu usiende ukanyagi. Tukikuona pale tunakutenga. E, kama vile yeye ndio mwenye mbingu anayekutenga ana mbingu. Anayo. Anayo mbingu yake ya kukupeleka. Ukisikia tu nitakutenga sasa siendi naogopa kutengwa. Ngoja nijifiche. Ujifiche nini? Una familia yako, una mke wako, una watoto wako. Yaani jamaa kamoja kana kutishia unajificha. Hivi kweli inaingia akilini. Wale watu niliwapenda. Sasa wakati nafanya ile mikutano napomaliza. Nafanya ile mikutano. Siku moja wana timu wangu walipokuwa wanatembea nyumba kwa nyumba. Wakakutana na mama mmoja. Yule mama baadaye akaja kwangu nataka nimuombe. Akaniambia baba naomba uniombe. Ni shilingi ngapi? Nikamwambia kanuni ni hii. Mmepewa bure. Toeni bure. Babaliza jioni mmepewa bure toeni bure akaniambia mjuristi unamaanisha una nini mbona kuna mtumishi alikuja hapa kuniombea nilipomwambia nina mapepo akaniambia anahitaji elfu hamsini ili atoe hayo mapepo alafu nikamuuliza nini kikatokea sema nilikuwa na elfu selasini nilipompa elfu selasini akaniambia atayatoa mapepo ya 1030 siku nitakapomalizia 20 iliyobaki atamalizia yaliyobaki <tos> Hii dunia imepinda Hii <tos> <tos> dunia imepinda <tos> Nikamwambia mama ninakutangazia tu uhuru wako Sihitaji senti kumi yako. Ninachohitaji ni wewe ufunguliwe uokolewe basi. Amen. Akashangaza. Na unajua baada ya maombi mama alilia sana. Akasema hii ni ajabu. <laughs> bule. Yaani unaniwekea kabisa mkono bule. Bule. Nikamwambia ndio bwana wangu alivyosema. Umepewa bure. To bure. Lakini kizazi cha leo cha nyoka kinachotafuta misosi. Kija hapa unasikia kuna maombi ya milioni ya laki tano, maombi ya elfu hamsini, maombi ya laki moja, maombi ya mia tano ya kuagiziwa huko. Yaya ya mia tano unaagiziwa huko. Pokea. Kizazi kilichopinda na kwa bahati mbaya wakristo wengi kwa sababu watusomi hayo ndio tunataka <laughs> lakini leo ninakusaidia bwana akuweke huru bwana akuweke huru mchague Yesu na kile ambacho nimekufundisha leo ukianza kukifanyia kazi wakati fulani hata wewe mwenyewe tu utaomba na ndugu zako watafunguliwa utaomba familia yako itafunguliwa kwa sababu Kristo anakaa ndani yako. Akikaa ndani yako, ukaelewa hizi kanuni hizo kwambia, ukaliamini jina la Yesu, ukategemea nguvu zake, mapepo utayakemea yataenda. Je, ungetamani Kristo akupatie ushindi? Ikiwa hilo ni kusudi la kusimama pale ulipo. Simama pale ulipo. Nasema Kristo Nina kuhitaji. <coughs> Ninahitaji uingie ndani yangu unipatie ushindi. Nina kuhitaji. Nina kuhitaji Kristo. Nina kuhitaji. Kwa nini usitembee tuje tuombe pamoja? Tembea tuje tuombe pamoja. Tembea tuje tuombe pamoja. Tembea uje, tembea uje tuombe pamoja ga tu watu watembea uje tembea uje tuombe pamoja 
unaweza kuwa mshindi katika maisha yako unaweza kupokea uponyaji wako unaweza kufunguliwa maisha yako tembea tu tuje tuombe pamoja tembea uje wala usiogope njoo Tembea tu uje, tembea rafiki, tembea uje. Tembea tu uje. nataka kukuombea Bwana afanye kitu katika maisha yako Nataka nikuombe hata kama shetani alikutesa kiasi gani Bwana anakwenda kukuponya hata kama mizimu ilitesa familia yako kiasi gani Bwana anakwenda kukufungua anakwenda kukufungua na Mungu mwenye nguvu sana anachohitaji kwetu ni sisi kuamini ni sisi kuamini na wakati fulani watu wengi wao wanafikiri nikija hapa nikaomba ombi la masaa matano ndio sasa unafunguliwa asikudanganye mtu ombi fupi la imani linatosha kukuweka huru wala sio mbwembwe kwa sababu kinachoponya sio wingi wa maneno ni imani. Kwa hivyo ukiamini tu, ukiamini tu utaona utukufu wa Bwana. Na utaona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Ukiamini tu. Ukiamini tu. Kwa hivyo wakati huu ninapokwenda kuomba, niseme hivi pia, kwenye mikutano hii. Kwenye mikutano hii kuwa pia na ubatizo. Ukiona natamani kubatizwa kama Yesu. Yesu alibatizwa ndani ya maji mengi. Nasema ninatamani kubatizwa kama Yesu. Tutakubatiza ukifanya maamuzi yako. Lakini pia sikilize. Kuna wengine mlichanja machale. Nitafundisha siku moja ili. Mlichanjwa machale kwa waganga. Wengine mlikunywa vitu vya waganga na wachawi na vinatesa familia chale nikikusiku nikiwa na muda nitakueleza chale kama tungelikuwa tunazungumza juu ya chale tungesema alitumia babu mpaka mjukuu yani ukichanjwa chale mazala ya hizo chale ulizochanjwa zinaanzia kwako kwa watoto wako mpaka wajukuu wako watu wengi huwa wajui hilo chale ndio maana Mungu alisema usichanje chale Kwa hivyo kuna watu ambao walichanja wazazi wao mababu walichanjwa na laana inaendelea kizazi hata kizazi Nitaeleza huko mbele Lakini kama ulichanjwa chale ulipenda kwa vitu vya waganga na wachawi hivyo pia wewe jisalimishe jitoe tu ubatizwe usike maisha yako ya kale uanze upya Ina misho uso wako tuombe. Wakati ninaomba na we omba kimoyo moyo sasa. Baba, hakika wewe ni Mungu. Wala hapana wakufananishwa na wewe. Jina lako Bwana likapate kutukuzwa. Kwa hakika jioni ya leo kupitia neno lako tumeona ukuu wako. Tumeona nguvu zako tumeona wokovu wako na kwa sababu hiyo tunasema asante sasa watoto wako wametembea kuja hapa ninajua wengine wako majumbani mwao mahali fulani wananisikiliza saa hii wengine watanisikiliza kupitia mitandao ya kijamii wote hawa kwa sababu wamesikia neno lako na kuliamini baba wapokee 
Jambo la kwanza ambalo ninakusi ulitende leo Samee zambi, uofu na makosa ya watoto wako Wako ambao kwa namna ya ajabu kwa kuto kujua walikwenda kwa waganga Kwa kuto kujua walikwenda kwa wachawi Kwa kuto kujua walichanjwa chale Kwa kuto kujua walikula vitu vya kichawi Lakini leo wamesikia ukuu wako Wamekuja kwako Nami nina kusi kila nguvu ya kichawi kila agano la kimizimu kila agano la pepo wachafu likavunjike katika jina la Yesu likavunjike na watoto wako wafunguliwe baba pepo wachafu wote mizimu yote uchawi wote ukatekete kwa jina la Yesu na hivyo katika masaa haya hata kama kuna mtoto wako yuko hapa au yuko mahali fulani ananisikiliza alifungwa na pepo wachafu leo akawekwe huru kwa china la Yesu pepo wachafu wote wakimbie na wasiludi tena katika maisha ya mtoto wako wakimbie na wasiludi tena katika maisha yule binti, maisha yule mama, maisha yule kijana, maisha yule mzee, pepo waondoke leo kwa jina la Yesu. Baba yangu, wengine hata wamepata magonjwa ya ajabu ajabu, wakasema ni magonjwa ya kurisi. Leo wapone kwa jina la Yesu. Kansa zipone, visukali vipone, virusi vya ukimwi viteketee, maumivu ya miguu inayowaka moto ipone. Yaani kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa miguu ya watoto wako, wapokee uponyaji, wapone kwa jina la Yesu. Wale ambao nafsi zao zilifungwa na shetani, leo wakafunguliwe. Fungua nafsi za watoto wako. Fungua nafsi zao katika jina la Yesu. Fungua nafsi zao katika jina la Yesu. Na kwa sababu wanafunguliwa sasa. Baba, kila kifungo kikakatike. Kila kifungo kikakatike. Kila kifungo kikakatike. Watoto wako wawe huru. Wawe huru. Wawe wale ambao hata katika ulimwengu wa roho walizikwa na kufungwa kwenye mapango katika ulimwengu wa roho kwamba kila wanachofanya kisifanikiwe leo nimewafungua kwa jina la Yesu. Sasa magereza yote yavunjike. Wale ambao ndoa zao zilikuwa na vilio zikapokee furaha. Wale ambao walihitaji watoto wakapokea watoto. Wale ambao watoto wao vijana wao walishindikana kwa tabia mbaya Roho mtakatifu akaguse hao watoto, akaguse hao vijana, akawabadilishe wawe vijana wema na Kristo katukuzwe. Kuna wengine kwa sababu shetani aliwafunga, ikiwa wanafanya biashara azibarikiwi, azifanikiwi. Leo wakafanikiwe. Wengine hata walipotafuta kazi hawakupata, wakapate. Wengine hata wanalima hamna kitu kwenye mashamba yao, kuanzia leo yakabarikiwe. Mifugo ikabarikiwe maana ninajua Bwana baada tu ya mikutano ikuisha utaleta mvua za pekee katika mji huu na ninaomba kila mmoja aliyekuamini akavunde mazao mpaka ashangae Baba yangu asante kwa kuwa umenisikia lakini nataka kufanya ombi maalum unasema mwinjilisti ninatamani kutoa maisha yangu kwa Kristo Ninatamani kutoa maisha yangu kwa Kristo. Hata ninatamani kubatizwa. Ninatamani kubatizwa. Ninatamani kubatizwa. Ikiwa kuna mtu kama huyo pale ulipo tunyosha mkono wako nataka nikuombee. Unasema ninatamani kubatizwa kama Yesu. Nyosha mkono wako juu nikuombee. Nyosha juu Mungu akubariki. Nyosha juu, nyosha juu, nyosha juu. Nataka nikuombee. Nataka nikuombee. Nyosha juu kabisa. Nyosha juu kabisa Mungu akubariki. Nataka nikuombee. Nyosha juu kabisa. Nyosha juu kabisa. Nyosha juu kabisa. Baba tazama mikono ya watoto wako iliyonyoshwa sasa wamekuchagua wanahitaji kubatizwa kama we Yesu nami ninawaombea uwabariki uamuzi walioufanya utie muuli na katika ule ubatizo mkoa ulioko mbele yetu hawa wakabatizwa wakabatizwa na hata kabla hawaja 
wabatizo kwa machi wabatize kwa roho mtakatifu na kwa moto neema yako bwana yatosha kama kulikuwa kuna shushani mikono yenu kama kulikuwa na watoto wako hawalali usiku kwa mateso leo wakalale usingizi mwololo bila usumbufu ni katika jina la Yesu amen sasa nisikilize nisikilize ikiwa unafanya maamuzi yako ya kumchagua Yesu unatamani kubatizwa kama Yesu wapatie waimbaji jina lako waimbaji hebu nyosha mikono waimbaji wangu nyosha mikono wa waone ehe wapatie tu wao waimbaji jina lako andika tu jina lako kwa waimbaji alafu tutakuombea tutakuandaa bwana asifiwe bwana asifiwe kesho nitawatangazia nataka kuanza la tiba ya kuonana au maombi ya binafsi mtu mmoja mmoja sasa usiniulize kuna hela maombi yale ni bule nimesemaje eh sihitaji shilingi yako kitaka kutoa sadaka utatoa siku ya ibada siku ya sabato ila kukuombea na kuombea bule tuko pamoja kwa hivyo kesho nitatangaza la tiba ya maombi yale nitayaanza lini lakini nafikiri nitaanza kesho kutwa kesho ni Jumanne ah Jumatatu kesho Jumanne nitaanza kwa hivyo nitakwambia nitakuwa naanza saa ngapi kwa hivyo wale ambao wana shida za ubinafsi unasumbuliwa sikio na majini sikio matakataka gani kuanzia Jumanne nitakuwa na maombi binafsi nitawatangazia muda tutakuwa tunaonana ninaomba na mtu mmoja mmoja Bwana wabariki